በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር በሰማይ በመድር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች እስካሁን ድረስ በትግርኛና በኦሮሚኛ ቋንቋዎች ወደ እናንተ እየደርሱ የነበሩ ዝግጅቶችን ስትከታተሉ ቆይታችኋል ከዚህ በማስከተል ደግሞ በአማርኛ ቋንቋ ወደ አዘጋጀናቸው ዝግጅቶች እንተላልፋለን የዛሬውን ዝግጅት ከኔ ጋራ አብረው የመሩ ውይይት ያካሄዱ የሚቆዩ መምህር አክሊለ ብርሃን ተመስከን ናቸው መምህር አክሊለ ብርሃን ተመስከን በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌል ክፍለ ሐላፊና በወልዲያ ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የፈለገ ጥበብ የግዕዝና የቅኔ ትምርት ቤት የቅኔ መምህር ናቸው ከመምህራችን ጋራ በአንዳንድ በተለይም በጋብቻና በፍቺ ላይ ትኩረት አድርገን ውይይቶች ያደረግን ቆያለን ግዲ ወርሃ ሚያዚያ ከወርሃ ጥር በመቀጠል በሀገራችን በኢትዮጵያ በርከት ያሉ የጋብቻ ስርዓቶች የሚፈጸሙበት ወር በመሆኑ ምክንያት ከዚሁ ጋር ደሞ ተያይዞ ፍቺም አንዱ የማህበራዊ ህይወት ጠንክ ሆኖ በመታየቱ በዚህ ላይ በዚህና ተያይዞ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ከአባታችን ጋራ ውይይት ያደረግን ልዩ ልዩ ዝግጅቶቻችንን ወደ እናንተ የምናደስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ያዋሪ አሁንም ሲያስመር አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ ስለዝሙ ተጠንቅ ለእያንዳንዱ ሚስት ትኑረው ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባሊ ኑራት አለ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወቅቱ ደስ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን በቅዱስ ቁርባን በሥርዓት ተክሊል የምትደርበትና የአንድነት ሚስጥር የሚፈልጸምበት ወቅት ነው የህይወት ተሞክሯቸውን ለወጣቶች እንዲያካፍሉ ለቤት ሰዎችን ጋብዘናል ይርፈቀድ ጋብቻ የፈጸሙ ነው በ1970 ዓመተ ምህረት ሆኖ በአሁን ሰዓት 40 ዓመታችን ይዘን ስለ ጋብቻ ስናስብ መጀመሪያ በብሉይም በአዲስም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የእግዚአብሔር ህግ የሰው ልጅ ሊፈጽሞ የሚገባ ፍርአት ነው ባንደ በኩል ከእግዚአብሔር ነው በሌላ በኩል ትውልድ ይቀጥልበታል የትውልድኩት እዚሁ ደብራም እንትክላይ ማለት አካባቢ ነው እድገቴም በስንበት ትምርት ቤት መካደና ገል መንፈሳዊ ማህበር ነው ከዛ በኋላ ያው በያገባውበት በልጅነት እድሜ ነበር መነሳቱ ምኮ ክርስቶስ ትንሳኤሙታንን ሲያበሰረን አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፍት በኩራስ ሆኖ ተነስቷል ተብሎ አይደለ የተጻፈው አንዳንድ ጊዜ አሁን በዘመኑ ያለው ትውልድ እንተና አስተማሪ እንተና ይመጣል ሲባል ተንጋግቶ ቤተክርስቲያን ይመጣል ምን ሳይዘማንም ይመለሰው ሰዱቃውያንም ፈሪሳውያንም ዮሐንስ ስብከት ይቀይራል ብሎ ነበር የሚያስቡት በማግስቱም መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስ አገቡ ይላቸዋል መሰረቱ ይስለነበረ ወመድረኒ ለገብር ባዚካ በወርሃ ሚያዚያ በማህበረ ሰባችን ዘንድ ከመፈጸሙ ልዩ ልዩ ስርዓቶች ትልቁ ጉዳይ ጋብቻ ነው አባታችን እሱ ላይ ያለውን ትምህርት ይስጡ። እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደተባለው እንግዲህ ጋብቻ እንደሚታወቀው አሁን ምን እንደነጋገረው ስለ ክርስቲያናዊ ጋብቻ ስለ አማኞች ጋብቻ ስለሆነ ጥንቱን ጋብቻን ያዋቀረና እንዴት ያዋቀረው ማን ነው የሚለውን ለማየት ጋብቻን የመሰረተው ታላቁ መጽሐፋችን ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን ራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው 
አስፈላጊነቱን እና አስፈጻሚነ አፈጻጸሙንም ጭምር በማሳየት ማለት ነው በቅዱስ መጽሐፍ መጀመሪያው ዘ ፍጥረት ማለት ነው በአንድ 26 እንደምናየው እግዚአብሔር ሰውን ባሪያውና ባምሳያው አድርጎ እንደፈጠረው ከዚያም ደግሞ ወንድና ሴት እንዳደረጋቸው ከዚያም ደግሞ እንደባረካቸው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ባረካቸው ብዙና ተባዙም ብሎ አዘዛቸው ይያለ ይነግረና በ2018ም ያንደኛው ንጾታ መፈጠር ማለት ያዳምን ተባይታዊ ፍጡር መፈጠር ካሳየን በኋላ ይህ መልካም አይደለም ማለት ከዚያ በፊት የነበሩ ፍጡራንን መልካም እንደሆነ አየ መልካም እንደሆነ አየ እያለ ያስነበብን ከዚህ በኋላ ይህ ግን መልካም አይደለም ይህ ፍጡር ብቻው ሊኖር አይገባም የምትረዳው ወይ የሚመረዳው ንፍጠርለት በማለት ሴትን ከራሱ አካል አውጥቶ እንደፈጠረለት ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የጋብቻ አዋቃሪው ሰዎች በጋብቻ እንድንወሩ የጋብቻን መዋቀር የሰራ የጋብቻን መሰረት የሰራ ራሱ ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው በወርሃ ሚያዚያ በማህበረሰባችን ዘንድ ከመፈጸሙ ልዩ ልዩ ስርዓቶች ትልቁ ጉዳይ ጋብቻ ነው እሱ ላይ ያለውን ትምህርት ይስጡ ታፈጻጸሙና ደግሞ የሚፈጸሙበት ወራቶች ላይ እንዳገራችን ወተን እንዳገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ወርሃ ጥርና ወርሃ ሚያዚያ ላይ በስቶ ጋብቻ ሲፈጸም እና ያለን ለዚህ ለሁለቱም ወራት የጋብቻ አፈጻጸም ተገቢ ስራት እንደሆነ ተገቢ ጊዜም እንደሆነ እና ያለን እነዚህ ወራት በተጠንቀቅ ሊሰራባቸው የሚገባቸውን ከነሱ መካከል እናማን እንዳሉ አይተን ትምርት ይዘን በአመት መርሃ ግብር ውስጥ የተካተቱ ናቸው ወርሃ ጥር ራሱ ቅድም ያልናቸው ሁለት ተጋቢዎች በስራት እንድኖሩ ሁሉ ተሰጥቷቸው እንድኖሩ ከታዘዙ በኋላ ህግ በማፍረሳቸው ይኖርባት ካለ ከነበረው ዓለም በመውጣታቸው ያም ከሰተታቸው ተምረው ፈጣሪያቸውን ይቅርታ በመጠየቃቸው ወርዶ ተወልዶ ከነሱ ዘር ተወልዶ እንዳድናቸው ቃል በገባላቸው መሰረት ጌታችን መድኃታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ዘመነ ፍስሃ ዘመነ ልደት ዘመነ አስተሪዮ የምንለው ክርስቶስ በገሃር ተገልጦ የታየበት ትምርቱን በመሳሌ በመድር እየተመላለሰ ያስተማረበት ወራት ነው ከዚያም ከመሳሊያዊ ትምርቱ ውስጥ በማቴዎስ 25 አንድ እስከ 13 የምናነበው ተመስል መንግስቱ መንግስተ ሰማያት 10 ሆነ ደና አገለ መንግስተ ሰማያት 10 ቆነጃጅትን ተመስላለች ብሎ ማለት ሙሽራው ለመቀበል ይወጡ ቆነጃጅትን ተመስላለች በማለት ሙሽራው ለመቀበል ዝግጁ የሆኑ እና ሙሽራው ለመቀበል በቂ ዝግጅት ሳይደርጉ ተከትለው ይወጡ ሰነፎችንና ተዘጋጅተው ይወጡ ብልሆችን በማሳየት የጋብቻን ስራት ምድራው የጋብቻውን በጋብቻው ላይ ያለውን ስራት በማሳየት በአንጻሩ ደግሞ ሰማያዊ ህይወትን በሰማያዊ ህይወት መዘጋጀት ያለበትን በአንጻር ያስተማረበትን ትምርት ታይቶ ዘመኑን ዘመነ መራዊ ተብሎ ይሰየማልና ሙሽሪትና ሙሽራ አንድ የሚሆኑበት ትምርቱን በመራዊና በመራት ወይም ደግሞ በመራው ያመጣጥ በዚህ በሙሽራው አቀባበል የሁነተኛው ሰማያዊ ሙሽራ የኢየሱስ ክርስቶስን ምጽአት በሚያስተምር መልኩ የሚነገርበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ መሰረት ጋብቻ ይፈጸምበት ማለት ነው ስለዚህ ወራ ማራዊ ነው እና በዚያውም ላይ ደግሞ በቃና ዘገ ሌላ በማቴዎስ በዮሐንስ 2 የምናነበው መብታችን ቅዱስ ንቅል ማርያም ተገይታ ጉርለቱን ያስሞላችበት ጋብቻ የተባረከበት ወሃው ወይን ሆነበት ከብካብ ሆነ በቃና በቃና ዘገ ሌላ የሚባልበት ሆረ ኢየሱስ በትርሲት ውስጥ ተከብካብ ታሽ ኢየሱስ ክርስቶስ በደስታ ወደ ሰርግ ቤት ሄደ ተብሎ የሙሽሪትነና የሙሽራን አንድነት የባረከበት ወር ነውና በዚህ መሰረት ጋብቻ ይፈጸምበታል ማለት ነውና ተገቢ ነው ወራትን ሳይንም ስናይ ልክ አርባ ጾማን ጾማችንን ከፈጸምነ በኋላ ጌታችን መዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱን በትንሳይ አውጀን ስቅለቱን በትንሳይ አውጀን ወምድርን ይትገብር ፋሲካ ታጽባ በደም ክርስቶስ ይያል ይዘመን ክርስቶስ የተነሳበትን ይያወጅን ጾሞችን ትተን እንበለ ጾም የምንሰነብትበት የደስታ ሳምንት ስለሆነ በተለይ ህወራት ለተጋቢዎች ሁሉም ቀኖች ምቹ የሆኑበት ጋብቻን ድግስ ደግሶ 
በተሰብ ጠርቶ መዝሙር እየዘመሩ ጋብቻን የሚፈጽሙበት ወራት ምቹ ስለሆነ እነዚህ ሁለት ወራት በሃይማኖታችን ስርዓት ውስጥ ለተጋቢዎች ምቹ ወራት ስለሆኑ ለጋብቻ የተመረጡ መሆናቸው እና ያለን እነዚህም ላይ ስተት እንዳይፈጠር አባቶቻችን መስከረም አንድ ላይ ቆመው የቤተክርስቲያናችንን ቀመር ባህር ሐሳብ የተባለውን በመተተር ይሄ ባላትና አጽዋማት አሉ ወደ ላይ ወደ ታች የሚወጡ የሚወርዱ ማለት በያርግና ይወርድ ይያላቸው በ35 ቀናት የሚመላለሱ ማለት ነው ስለዚህ ነነዌ በእንደ ያለቀን ተወላለች አብይ ጾም በእንደ ያለቀን ይገባል ስቅለት በእንደ ያለቀን ይውላል ጥን ሳይ በእንደ ዚህ ያለቀን ይውላል ይያሉ የሚውሉበትን ቀን ያሳያሉ ማለት ስለዚህ በአገራችን ሰርኩን ራሱ ሲያዘጋጁ ጥሩ ውስጥ እንኳን በእንደ ያለቀን ብናደርገው ሲሉ ነነዌ እዚያ ላይ ይናል እስከዚህ ከቲቲ ይሄን ያለቀን ብናደርገው ሲሉ አብይ ጾም ይገባል መቸን አድርገው አብይ ጾም ይሄን ያለቀን ጥን ሳይ ይውላል አብይ ጾም ስለሚገባ ወደዚህኛው ላይ ይያሉ አመቻችቶ የሚያውሉበት ጾሙንና ፍስክ ለይተው የሚያውሉበት ስርዓት ስለምናይ እነዚህ ወራት መመረጣቸው ይያርግና ይወርድ ያለባቸው ማለት ነውና በእነዚህ ውስጥ ነውና የሚሰራው ምን ይhall ቦታ እንደሚሰጡ በጊዜ ለሁሉ የተባለውን አባቶቻችን የመጾምን ጊዜ በመጾም የፍስክን ጊዜ ሁለት ፋሲካ ማለት ነው አሁን በዘመነቱን ሳይ የሚደረጉ ስለ ተጋቢዎችም እንደሰጣለን እንደገና ክርስቶስ ተንሳሙታን ብለን የምናውጅበት ሰዓት ነው እንደገና ደግሞ እነዚህ አተጋቢዎች ደግሞ መጋባታቸው ብቻ ሳይሆን ወንስ የፈትን ሳይሞታ ነው ህይወተ ዘይ መጽላ አለማለም አሁን ያለውን ጋብቻችንን ብቻ አይደለም ከጋብቻችን በኋላ ያለውን ከሙቶ መነሳት በኋላ ያለውን ዓለም ተስፋ እናደርጋለን የሚለው ክርስቶስ በክሩ ቀደም ተንሰውም ሁሉ ሙምታል ሰዎች ሁሉ ይሞታሉ ለሞቱት ደግሞ ምሳሌ ሆኖ ክርስቶስ ተንስፋ ይተባለ የሚታወጅ በሳምንት ስለሆነ እነዚህ ሁለት ወራት ተመርጠዋል በሃይማኖታችን የጋብቻ አፈጻጸም በመእመናኖቻችን የጋብቻ አፈጻጸም በአባቶቻችን መሪነት የተዘጋጁ ነው አባቶች ተጠይቀው ነው መምሪያ ምንና አድርገ አብቻ ነው ብለጆች ያላጋባ ነው አብይ ጾም እቺ ነው የሚገበው ሲል እንደhallቀ ሆነ ጾም ይገባል ይሄ ግን ቀበላ ነው ይሄ ግን እዚህ በኋላ ለምን እንተሳይ ላይ ያታደርገው በእንደhall ግዜ ሆነ ይያሉ በመርሃ ግብር ናቸው የሚከናወኑትና እነዚህ ወራት ወራት የተመረጡት ለዚህም ነው ሃይማኖታዊ የሥራት አፈጻጸም አላቸው ማለት ነው ጾም እንደት መጾም እንዳለብን ጋብቻ እንደት መፈጸም እንዳለብን ወራቱን ምን ተጠቀም አለለ ማለት ነው ተመልካቾቻችን ከአባታችን ጋራ የምናደርገው ውይይት አልተቋጨም መልሰን እንገናኛለን ቀጣዩ ዝግጅታችን በማህበረ ቅዱሳን የትምርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል በመምህርነት የሚያገለግሉት ሊቀልሳናት ቀሲስ ከፍ ያለው ጥላሁን በጋብቻ ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰጡትን ትምርት በጋራ ተከታተለን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዱ አምላክ አሜን ሐብተ ወልድና ህይወተ ልቡና ስሬተ ኃጢያት ገቢረ ተአምራት ወመንክራት ተስፋ መንግስተ ሰማያት ይደረግላችሁ ይደረግልንና አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ህዝበ ክርስቲያን ወንዶችም ሴቶችም አባቶችም እናቶችም እንዲሁም ህጻናት ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምንዋላችሁ ይያል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በዚህ ሰዓት የምንማማርበት የትምርታችን ርዕስ በኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ባለው አምላካዊ ቃል ይሆናል የትምርታችንም ርዕስ የሚሆነው ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ቃል በቃል ሊቀ ነቢያት ሙሴ ይሄን ቃል ሲዘግበው ሲጽፈው እንዲነበር ያለው እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ አንድን سنመለከት እንዲህ የሚል አምላካዊ ቃል እናገኛለን እግዚአብሔር አምላክ በስድስቱ ቀን የፈጠራቸውን ስነ ፍጥረታት ሲመለከት ከፈጠረ በኋላ እየተመለከተ መልካም እንደሆነ አየ መልካም እንደሆነ አየ መልካም እንደሆነ አየ ይልና የፍጥረታት ቁንጮ በአርያ ስላስ የተፈጠረው ሰው ሲፈጠር ደግሞ 
እጅግ መልካም ሆነ የሚል ቃል እናገኛለን ሰው ሲፈጠር በስነ ፍጥረት ላይ አዛዥ ነው አዛዥ ነውና እጅግ መልካም ሆነ የሚለው ቃል ምን ያህል ሰው በስነ ፍጥረት ላይ አዛዥ እንደሆነ ነው የሚያሳየን መልካም 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 እጅግ መልካም ያለ እግዚአብሔር ግን ኦሪት ዘፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም አላ የመጻፍት መተርጉማን መምራ ነብይ ተክርስቲያናችን እንደሚያስተምሩን እግዚአብሔር እንስሳቱን ሲፈጥራቸው ተባት አነስት ወንድ ሴት ይያደረገ እንደፈጠራቸውና አዳም ሲያመስ ያወጣላቸው እንስሳቱም አራይቱም ተባአት ተባአት ሁለት ሁለቱ ነው ተባአት አነስቱ ነው ሲያያቸው እጅ ጋዘነ ይላል ሰው ብቻውን በመሆኑ እሱ አዳም ስለአዘነ ኦሪት ዘፍጥረት ምራፍ 2 ከቁጥር 21 እስከ 24 እንዲ የሚል አምላካዊ ቃል እናገኛለን እግዚአብሔር አምላክም ያዳምን ሀዘን ተመልክቶ ማለት ነው በአዳም ከባድ እንቅልፍት አለበት አንቀላፋም ከጎኑም አንዲት አጥንት ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት ወደ አዳምም አመጣት አዳምም አለ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት ስጋም ከስጋዬ ናት እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ሰው አባቱን እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚል አምላካዊ ቃል ተጽፎና ገኛለን ለአንድ አዳም አንዲት ዮሐንን ለአንዲት ዮሐን አንድ አዳምን ፈጥሮ የሰጠ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይህን ቅዱስ ትዳር ሲመሰርት ስለሚከተሉት ምክንያት እንደሆነ የመጻፍት መተርጉማን ያስተምራሉ ቅዱሳት መጻፍትም ላይ ተጽፎና ገኛለን የመጀመሪያውና ቀዳሚው ዘር እንዲተኩ ነው ዘፍጥረት 128 ላይ እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም ማላቸው ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ጋብቻ የመጀመሪያው እግዚአብሔር እንዲመሰረት ሲያደርክ ልጅ እንዲወልዱ ዘር እንዲተኩ ነው ማለት ነው አንዳንዶች ግን በዘመናችን ጋብቻውን ይወዳሉ ትዳር ይመሰርታሉ ልጅ ለዓለመውለድ ግን ሳይንሳዊ መንገዶችን ሲጠቀሙ በብዙ ይስተዋላል እነዚህ ሰዎች ይላሉ ሊቃውንቱ ከኢያሪኮ ህዝቦች ሊማሩ ግድ ነው ኢያሪኮ በመጽሐፍ ተጽፎ እንደምናገኘው ውብ ከተማናት መልካም ከተማናት ጽዱ ከተማናት ከተማይቱን አይቶ ነብይ የእግዚአብሔር ኤልሳ ሲያደንቅ ሰዎቹ ግን የከተማው ሰዎች ለኤልሳ ችግራቸውን እንዲብለው ነበር የነገሩት ሁለተኛ ነገስ ምራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ነብይ መምር ሆይ ነብይ ሆይ ሀገሪቱ መልካም ነበረች ግን ውሃው ክፉ ነው ወላድ ያመክናል መካኖችንም ይገርላል ብለው ነገሩት መውለድ እንደሚፈልጉ ስላመኑ ዘር መተካት እንደሚገባቸው ስላመኑ ይህን ተናገሩ የዘመናችን ሰዎች ግን ይላሉ ይህን ውሃ ባገኙ በስንት መንገድ ለዓለም ባሰራጩ ነበር ይላሉ ኤልሳም ችግራቸውን ተረርቶ በአዲስ ማሰሮ ጨው አድርጎ ምንጩ ላይ በመቀበር ያ የሚያመክን ውሃ ሕይወት እንዲሰጥ ልጅ እንዲወልዱ እንዳስደረገ መጽሐፍት ይነግረናል ዘር እንዲተኩ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ልጆች ይላል በአምላክ ዳዊት መዝሙር 127 ቁጥር 3 ላይ እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ልጅን የሚሰጥ በአንድም በሌላም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ልጅ ሲሰጥ ቤት ሊመስረት ይያለ ነው ቤትን አትመሰርትም ይያሉ ሳይንሳዊ መንገድም የሚጠቀሙ ሰዎች ጸቡ ከሰው ጋር ሳይሆን ጥላቻው ከሰው ጋር ሳይሆን ከባለ ቤቱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ማለት ነው ትዳር መተበስሩቶ ደግሞ በአንጻሩ ልጅ ላይ ወለድ ይችላል መካንነትም ሊመጣ ይችላል ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግቦ የምናገኘው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ የካህኑ የዘካርያስና የኤልሳቤት የባለቤቱን ህይወት ቅዱስ ሉቃስ ይመሰክርልን እንዲለናል ሁለቱም በጌታ ተዛዝና ህግ ጋት ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃ ነበሩ ኤልሳቤት መካን ነበረች ልጅም አልነበረቸውም ይላል በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃ ነው ነው ህጉን እየተጠበቁ ተዛዙንም እየፈጸሙ ልጅ ግን ሊወልዱ አልቻሉም 
ቢሆንም ግን ሊጀለንም ብሎ ተዳራቸውን አላፈረሱ በመጽናታቸው የተነሳ እግዚአብሔር መጥምቀ መለኮትን ያህል ልጅ እንደሰጣቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሊቃውንትም ያስተምሩናል አባታችን አብርሃምን ከሳራ سنመለከት ታዛጁ ይስያቅን ለማግኘት የቻሉት ከጽናት በኋላ ነው የካህኑ ዘካርያስና እንደ ኤልሳቤት ሁሉ በሃገራችንም የጸጋ ዛሃብና የእግዚአብሔር ያኑ سنመለከት ልጅ እንዳል ነበራቸው በመጽናታቸው ግን ጻድቁ ተክለ ሃይማኖትን እንደወለዱ በማየት ፍሬ እንኳን ቢጠፋ ለንጸና ግድ ነው ማለት ነው ትዳር መጀመሪያ የሚፈቀደው ዘር እንድንተካ ነው ሁለተኛው በፍተውት ሰው እንዳይቸገር ነው ብርሃን ዓለም ማህቶ ወተ ቤተክርስቲያን ኖዋይ ህሩ ይያለች እናት ቤተክርስቲያናችን ስሙን ከግብሩ ጋር አጣምራ የምጠራው ወንጌላዊው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲ ነው ያለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 7 ከቁጥር 8 እስከ 9 ላላ ገቡት ለመበለቶች ግን እላለሁ እንደኔ ቢኖሩ ለነርሱ መልካም ነው ነገር ግን አለ በመኝዎት ከመቃጠል መጋባት ይሻላል ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ ይላል ግዕዛኑ ለተስማማለት ሰው ህዋሳቱ ለተስማማለት ሰው ንስ ጠብቆ ከሴት ርቆ ሴትም ከሆነች ንስ ጠብቃ ከወንድ ርቃ መኖር ይቻላል ቅዱስ ጳውሎስ ሁለቱም መንገድ እንዳለ ነው ያሰማረው በድንግልና መኖርም ይቻላል በጋብቻ መኖር ይቻላል የመንግስተ ሰማያት ምሳሌናት ይያሉ የመጻፍት መተርጉማን የሚያስተምሩን ደብረ ታቦር ተራራ ላይ ጌታችን ሁለቱም ደናግሉም ህጋዩም እኩል እንደሆኑ እኩል ገነት መንግስተ ሰማያት መውረስ እንደምችሉ አሳይቶናል ስለ አምላክነቱ በጠየቀና መልስ በሰጠበት ሰዓት ድንግሉ ኤልያስን ሲጠራው ህጋዩ ሙሴንም ጠርቶታል ኦሪ ዘህል ቁምራፍ 12 ስናነብ ሙሴ ሊቀነቢያት ኢትዮጵያይቱን አገባ ይላል ባለ ስዳር ነው ማለት ነው ኤልያስ ደግሞ ድንግል ነው ንጽብቆ ከሴት ርቆ በድንግልና የኖረ በሐዲስ ኪዳን ሊቀ ሐርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ህጋዊ ነው ትዳር አለው በእለተ አርብ ማይከለ ምድር በቀራኒዮ ተገኝቶ እመቤታችን ድንግል ማርያምን ያዳም ልጆች ሁሉ ወክሎ በእናትነት የተቀበለው ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ ድንግል ነው ህጋዩም ደናግሉም በኦሪትም በሐዲስም እኩል ናቸው ሲል እግዚአብሔር ሁለቱም በመንግስተ ሰማያት ምሳሌ በሆነች በደብረ ታቦር ተራራ ላይ አሳይቷል ማለት ነው ለዚህ ነው ላላ ገቡት ለመበለቶች ላለው እንደኔ ቢኖሩ መልካም ነው ካለ በኋላ ይያዋሪ አሁንም ሲያስመር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ሚስት ትኑረው ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባሊ ኑራት አለ አሁን ስለ ዝሙት ጠንቅ በማለት ነው የተናገረው አሁን በዚህ ላይ ለንረዳ የሚገባው ወደ ትዳር ዓለም የምንሄደው በጋብቻ ህይወት የምንወን ሰዎች ቀድመ ጋብቻ ግንኙነት መፈጸም ዝሙት መሆኑን ልናውቅ ግድ ነው ዝሙትን መፈጸም ደግሞ ከአስርቱ ተዛዛት አንዱን እንዳፈረስን ለንረዳና የጸኑትን ለንመለከታቸው ግድ ነው ወሪ ዘፍጥረት ምራፍ 39 ቁጥር 9 ላይ ስናነብ የያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ ነናገኘዋለን በቢጢፋራ ቤት በአገልጋይነት ሲሰራ መተርጉማን እንደሚነግሩን መጽሐፍት ላይ ምን ተጻፈው አብራዊ ለግላጋ ወጣት ነው ቁምጣት አጥቆ ነው በአጭር የሚያገለግለው የቢጢፋራ ሚስት ሲገባ ፊቱን ሲወጣ ባቱን ይያየች በአጸ ዝሙት ተነደፈችና የዝሙት ጥያቄ ያቀረበችለት ይላል በዚህን ሰዓት ዮሴፍ ባለቤት የለም ሰፈሩ ጭር ብሏል ማንም አይንም ብትለው እርሱ ግን በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢያትን ሰራለው የሚል ቃል ተናግሯል ኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 39 ቁጥር 9 ላይ የምናነበው ሰው በቀን የሚሁን በለሊት በበጋም ይሁን በክረምት በገጠር የሚሁን በከተማ በሜዳም ይሁን በዋሻ በጫካ የሚሰራውን ኃጢያት ከሁሉ በላይ ሰው አየኝ አላየኝ ሳይሆን እግዚአብሔር ያየኛል ብሎ ፈርሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ አድርጎ እንደ ዮሴፍ መጽናት ግድ ይላል ዮሴፍ ይሄ የጥያቄ ሲቀርብለት በመጻፈ ኩፋሌ ምራፍ 27 ቁጥር 25 ስናነብ 
በነገራችን ላይ ኩፋሌ የጻፈው ሊቀነቢያት ሙሴ ነው ከኦሪት የተከፈለ ማለት ነው ኩፋሌ ምራፍ 27 ቁጥ 25 ላይ ለሁለት አመታት ነው ዮሴፍ የተፈተነው ለሁለት አመት በቃል ፈተነችው የቃሉን ፈተና አሸነፈ የተግባር ፈተና አመጣ ዘላ አነቀች ይላል ልብሱን በእጁ አጥሎላት ሸሸ ማን ዮሴፍ ከምንድን ነው የሚሸሸው ከዝሙት ይሄን ነው ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያ መልእክቱ ለቆሮንቶስ ምዕመናን ሲጽፍ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 እስከ 20 ላይ ከዝሙት ሽሹ ሰው የሚያደርገው ኃጢያት ሁሉ ከስጋ ውጪ ነው ዝሙትን የሚሰራ ግን አለ በገዛ ስጋ ወደ ኃጢያትን ይሰራል ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን በዋጋ ተገሳችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁ ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ወንዶች እንደ ዮሴፍ በጽናት ሴቶች ደግሞ እንደ ሶስና በጽናት ንስ አብቆ በትዳር ተወስኖ ቀድመ ጋር ብቻም ዝሙት ላለ መፈጸም ግዜ ጋር ብቻም ዝሙት ላለ መፈጸም መወሰን ግድ ነው ሶስተኛ ትዳር የሚመሰረትበት አባይት ምክንያት እንዲረዳዱ ነው ቃል በቃል መዲያን ያለም እግዚአብሔር በሊቀ ነቢያት ሙሴ አድሮስ ያስተምረን ዘፈጥረት 2018 ላይ የምትመቸው ረዳት እንፍጠርለት ብሏል የማትጎረብጠው ሲወጣ ሲገባ በነገር የማትጎነጥለው የሱን ችግር ችግሯ የሱን ስደት ስደቷ የሱን ረሃብ ረሃቡ የሱን ስራት ስራቷ የምታደርግ ፈተናውን ሁሉ በአኮት የተቀበላ እስከ መጨረሻ ጸንታ የምትረዳው አቢቡ ሰለሞንም በመጻፈ መክበብ ምራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እንዲ ብሏል ድካማቸው መልካም ዋጋ አለውና አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል አለ በጋብቻ ህይወት ለሚኖሩ ሰዎች የተነገረ ቃል ነው ድካማቸው መልካም ዋጋ አለውና ንስ ጠብቀው ከሴት ርቀው ንስ ጠብቃ ከወንድ ርቃ ፈተናውን ተቋቁማ መኖራቸው መልካም ዋጋ አለውና አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል ይላል መጻፍ መክብብ ምራፍ 4 ቁጥር 9 በመሰዚው መሰረት የሃይማኖታዊው ጋብቻ በቤተ ክርስቲያናችን በሁለት መንገድ ይከናወናል መጀመሪያው በቅዱስ ጋብቻ በተክሊል በስራተ ተክሊል ይፈጸማል በአንድም በሌላም ደግሞ ስራተ ተክሊል መፈጸም ላልቻሉ አካላት የማአስባን ጋብቻ ይደረጋል ይህንን ቅዱስ ጋብቻ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሚስጥር ብሎታል ሚስጥር ብሎታል ኤፌሶን 5 ምራፍ 30 ምራፍ 5 ቁጥር 31 እስከ 32 እንዲ ነው ያለው ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ምን ማለት ነው አይረዳም አይጠይቅም አይደግፍም ማለት አይደለም ቅድሚያ የራሱን ህይወት ይኖርል የራሱን ህይወት ሲኖር ምስጥም ከባል ባልም ከሚስት ጋር ተነጋግረው ተመካክረው መደገፍ የሚረዳቸው መረዳት የሚገባቸው መጠየቅ የሚገባቸውን አካላት ይጠይቃሉ እንጂ ምስጥም ወግ ቤተሰቦቼ ባልም ቤተሰቦቼ ካለ ትዳሩ ትዳር አይሆንም ሰው አናት አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይላል እንዴት ቅዱስ ቁርባን ሲቀበሉ ስጋው ደሙ ሲቀበሉ አንድ ስጋ ይሆናሉ ይሄን ነው ይህ ሚስጥር ታላቅ ነው ያለው ብራና ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሚስጥር ደግሞ በመሳለ ሲያስተምር ይሄን ግን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን አላለሁ ሆኖ እናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት ይላል ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ክርስቶስ እናገራለሁ ሲል እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት ሰው ከራሱ የበለጠ ማን ምንም አይወድም በእውነት ሲታወቅ ግን እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት ማለት ሕይወቴናት አካሌናት ረዳቴናት የልጆቼ እናት ናት የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው ብሎ በሷላ አንዳች ክፉ ነገር ሳያስብ እሷም በባሏ ላይ አንዳች ክፉ ነገር ሳታስብ እንዲፋቀሩ ነው የሚያስመረው በዘመናችን በሚዲያ የምንሰማው ለሄሊና የሚሰቀጥጥ ነገር ግን አሲድ በሚስቱ ላይ እየደፋ የልጆቹን እናት በመሳሪያ እየገደለ እሷም ለባሏ መርዝ እየሰጠች ይሄ ከምን የመነጨ ነው እንደ ራስ አድርጎ የተራራ ጋርን ያለመውደድ በሃይማኖት አይን ጋብቻውን ያለማይት 
ስለዚህ በባህላዊውም ጋብቻ ያደረግን አካላት በመንግስታዊውም ጋብቻን የመሰረትን አካላት ወደ አባቶቻችን ወደ አባ ነፍስ ወደ ካህናት መተን ንስሐ ገብተን በስጋ ወደሙ ተወስነን በጋብቻው ላይ እግዚአብሔር እንዲገኝበት ለናደርግ ግድ ነው እግዚአብሔር ወንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ጋብቻ ዳግመኛ እንደመሰረተ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 11 ላይ እናገኛለን በዚህ ቃል እንደተጻፈው ወንጌላዊ ዮሐንስ እንደመሰከረው ሊቃውንት ቤተክርስቲያን አባቶቻችንም እንደሚተረጉሙት የሰርጉ ባለቤት ዶክይማስ ነው ይላሉ ዶክይማስ ሰርግ ሲያደርግ ወዳጅ ዘመድ ወረቤት ጓደኛ ብቻ አልጠራ ይድረስ ለመዲያኔ ዓለም ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ የጥሪ ደብዳቤ ለዓለማት ፈጣሪ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ላከ ልጅ ጠርቶ እናት መተው ስርዓት አይደለምና ከእናት ጋር ወደ ሰርጌ ኑ ብሎ ጥሪ ደብዳቤ ሲያቀርብ መምር ጠርቶ ደቀ መዝሙር መተውም ስርዓት አይደለምና ከቅዱሳን ሐዋርያቱ ጋር የኛ አምላክ ጥሪ ከደረሰው ያኝ ማንኛውም ጎጆ ውስጥ እንደሚገባ ለያስተምረን በማንኛውም ቤት መግባት እንደሚችል ሊያሳየን ከእናቱ ጋር ከሐዋርያቱ ጋር ጥሪውን አክብሮ በዶኪ ማሰርግ ላይ ተገኘ ምን ይያለ ነው የኛ አምላክ እናንተ ጥሩኝ እንጂ በጸሎት ጥሩኝ እንጂ በካህናት በኩል ጥሩኝ እንጂ በቤተክርስቲያን ጥሩኝ እንጂ በእናንተ ጋር ብቻ ላይ እገኛለሁ ነው የሚለው ሲገኝ ደግሞ ከእናቱ ጋር ነው ሲገኝ ደግሞ ከሐዋርያቱ ከቅዱሳኑ ጋር ነው እየተበላ እየተጠጣ እየተጫወቱ ይላል ጓዳ ውስጥ ችግር ተፈጠረ የምን ችግር ሰዎች ለድግስ ብለው ያዘጋጁት ወይን አለቀ አሁን ወይኑ ቢያልቅ ሰዎቹ ባይረዱትም ምን እየተጸጋናትና እመቤታችን ቅዱስ ገብርኤል እንደተናገረው ጸጋን የመላብሽ ሆይ ብለዋታልና የጓዳውን ችግር ተረዳች እንኳን እመቤታችን ድንግል ማርያም ነብይ የእግዚአብሔር ኤልሳ በባአቱ ቁጭ ብሎ በሶሪያ ቤተ መንግስት ይፈጸም የነበረው እንድርጊት እንዳወቀ ማለት ነው እመቤታችን ደግሞ ምን እየተጸጋናትና ያምላክናትናትና በጓዳይ ተፈጠረው ችግር ተረርታ ለልጅዋ ነገረች ይህ ሁሉ ሊሆን የቻለው ለምን እንደው ጥሪ ስለደረሳት ነው በትዳሪዎት የምንኖር ሁላችንም ጉድለት ሊኖረን ይችላል ፍቅር ይጎለን ይሆናል ቸርነት ይጎለን ይሆናል ርህራይ ይሆነ ይሆናል ትግስት ይጎለን ይችላል ይሆናል ይሄ ለልጅዋ እንታሳስብልን ድንግል ማርያምን ወደ ሰርጋችን ልንጠራ ግድ ነው አሁን የሷን ጥሪ የሷን ድምጽ ሰምቶ የኛ አምላክ አንድ ቃል መለሰላት ወይን እኮ የላቸውም ብላሷ የጓዳውን ችግር ለልጅዋ ስታቀርብ ምን ነበር ያለው መዲያኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለ የነበረ ያላት አንቺ ሴት የሚለው የክብር ስም እንደሆነ ያልተረዱ አንቺ ሴት ማለት ምን ማለት ነው ቅድም ከላይ እንዳየ ነው እግዚአብሔር ለአዳም ሕዋንን ሲፈጥር ምን አለ አዳም ከእንቅልፉ ነክቶ ይቺ ስጋ ከስጋ ይናት ይቺ አጥንት ከአጥንት ይናት ስለዚህ ሴት ትባል ነው ያለው ሴት ማለት ባጭር ቋንቋ ስጋሽ ከስጋዬ አጥንትሽ ከአጥንቴ ማለት ነው የኛ አምላክ መዲያን ዓለም ዓለምን ለማዳን በተለይ አካሉ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ የነሳው ስጋ ከሷ ነው የነሳ ነፍስ ከሷ ነው ስለዚህ እመቤታችንን አንቺ ሴት ሲላት አከብራት ዳግመኛ አልጠየቀችም ምን ይላሉ አባው የናት ለመና ፊታ ያስመልስ አንገታ ያስቀልስ ይላሉ በአንድ ለመና እመቤታችን ምን አለች አገልግሎቶቹን ሊጄ የሚላችሁን አድርጉ አለች የኛም አምላክ በመቤታችን ለመና አገልግሎቶቹ ሆን ሲቀዱ ውሃውን ወደ ወይን ቀየረው የመጀመሪያውን ተአምርም በቃና ዘገሊላ በዶክማስ ቤት አሳየ የሚል ቃል እናገኛለን ስለዚህ ጋብቻችን ሕይወታው ሕይወት እንዲኖረው ጋብቻችን የሰመረ እንዲሆን ጋብቻችን ውጤታማ እንዲሆን በጋብቻችን ላይ እግዚአብሔር እንዲገኝ ድንግል ማርያም እንድትገኝ ቅዱሳን እንዲገኙ ለነጠራ ግድ ነው ማለት ነው ጋብቻን ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር አብራውያን 13 ቁጥር 4 ላይ እንዲኖ ያለው መጋባት አለ በሁሉ ዘንድ ክብር መኝታውም ንጹ ይሁን ብሎ ቃል በቃል ይናገራል መጋባት በሁሉ ዘንድ ክብር መኝታውም ንጹ ይሁን ይላል ምን ማለት ነው ጋብቻውን የሰጠን እግዚአብሔር ነው ብለን የእግዚአብሔርን ስጦታ ደግሞ አክብረን ልንይዝ ግድ ነው 
ምን ይላሉ ሊቃውንቱ ባልና ይምስ ይላሉ በአንድ አካል ላይ ያሉ የአንድ ሰው ሁለት አይኖች ናቸው ይላሉ አንድ ሰው እንደራሱ አድርጎ ይውደዳት ሲል ቅዱስ ጳውሎስ የግራ አይኔን እንጂ የቀኛ አይኔን አልፈልግም የቀኛ አይኔን እንጂ የግራ አይኔን አልፈልግም እንደማይሉሉ ለሁለቱ አይን ለዩ ትኩረት እንደሚያደርግ ጋብቻውንም እንደ አይኑ ብለን አክብሮ መኝታውንም ንጹህ አድርጎ ሊይዝ ግድ ነው ወንዱ ከባለ ቤቱ ውጪ ሴቷም ከባለ ቤቷ ውጪ ወደ ሌላ ህይወት እንዳይሄዱ መጻፍ ቅዱስ ያስተምረናል ጋብቻችንን ሁላችን በቤተ ክርስቲያን ማድረግ ከሁሉ ቀዳሚ መሆኑን ልንረዳ ገድ ነው ለምን ለሚባለው የመጀመሪያውና ቀዳሚው እግዚአብሔር እንዲገኝበት እግዚአብሔር በጋብቻ ከተገኘ የመረረው ይጣፍጣል የጎደለው ይሞላል የራቀው ይቀርባል የተጣመመው ይቃናል የተሰወረው ይገለጻል ያጣነውን እናገኛለን ስለዚህ ጋብቻን በእግዚአብሔር ቤት እንድናደርግ ቤተክርስቲያናችን ልጆቿን የምታስመረው ቀዳሚው በእግዚአብሔር በጋብቻው ላይ እንዲገኝበት እግዚአብሔር ይገኛል ስንል ቀደም እንዳየነው ከናቱ ጋር ነው ከቅዱሳኑ ጋር ነው ሁለተኛ ጋብቻን በቤተ እግዚአብሔር ማድረግ የሚገባው ጋብቻው ፍጹም አንድነት እንዲኖረው ያደርጋል እግዚአብሔር አንድ ያደረገው ሰው አይለየው ይላል አንድ ያደረገው እግዚአብሔር ነው በስጋው ደሙ በቃል ኪዳኑ ስለዚህ አንድ ያደረገው ሰው አይለየው ይላል አሁን በጋብቻ ህይወት ትልቁን ፈተና የሚያመጣው ሰው ነው ማለት ነው ሰው አይለየው ሲል የሚለየው ሰው ነውና ስለዚህ ፍጹም አንድነት እንዲኖረው ጋብቻን በቤተ እግዚአብሔር ማድረግ ሶስተኛ መተማመን ይኖራል በባልና በሚስ መካከል ካገርቃ ከሰው ተሰውራ ካገርቆ ከሰው ተሰውሮ የትም ቢኖር አምነው አሎ አምናት አሎ በሚለው ቋንቋ ቃል ኪዳናቸውን አይተው ተማምነው ይኖራሉ መተማመን ይኖራል ከዚህም በተጓዳኝ መልካም ልጆች ሊያገኙ ይችላሉ ለሀገር የሚሆኑ ለወገን የሚሆኑ ለቤተክርስቲያን የሚሆኑ ልጆችን ማግኘት ይችላሉ ሌላኛውና የመጨረሻው ጋብቻው ችግር አይፈታው ችግር አይመጣም ማለት አይደለም በቤተ እግዚአብሔር ጋብቻ ሲደረግ ጋብቻው ግን ችግር አይፈታው ለምን ተጋቢዎቹ በጾምና በጸሎት ተወስነው እግዚአብሔርን በመሐከላቸው ዳኛ አድርገው ድንግል ማርያምን ምስክር አድርገው ጋብቻቸውን ይዘው ይጓዛሉና መጽናት ይገባል በአንድም በሌላም ከቤተ ክርስቲያን ውጪ ጋብቻችን የፈጸምን አካላት በመንግስታዊም ይሁን በባህላዊው ወደ ነፍስ አባቶቻችን መተንሳችንን ተቀብለን በቅዱስ ስጋው ልንወሰን ግድ ነው በቅዱስ ስጋው ደሙ በተክሊሉም ይሁን ጋብቻችን በመአስባንም የፈጸምን ደግሞ በአንድም በሌላ የሚመጣውን ፈተና በጽናት ተቋቁመን እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር አክብረን ልንይዝ ግድ ነው ያላገባን አካላት ደግሞ ጊዜው ምንድነው ምን ጠብቀው ልንወስን ግድ ነው ሁለት ህይወት ነው ብለን አልቀድም ወይ በድንግልና ነው ወይ በጋብቻ ነው ከሁለቱ በአንዱ ወስነን ህይወት የሆነውን ትዳር ይዘን ጋብቻችን አጽንተን እስከመጨረሻ እንድንጓዝ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይርዳን ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይብቃን ይቆየን ወሰባት ለእግዚአብሔር